Welcome viewers. Uh, this is Rajiv Ranjan from Robust Coder. Today we are start a discussion of syllabus of J2AC. So, first of all, we will see that we are going to cover our channels and our videos through which we will cover the J2AC concept. So, we will see that this video is the most important video for viewers who have to learn the basics of the basics. तो उनको मैं सिलेबस एक बार ड्राइव कर दूं यहाँ पे ताकि वो सिलेबस को ध्यान रखेंगे और हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप इस पूरे सिलेबस को कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर वो हम थोड़ा एक एक स्टेप बाय स्टेप चेक कर देखते रहेंगे ठीक है तो सबसे पहले फोकस करते हैं कि जे टू एसी के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं अपने इस चैनल के थ्रू ठीक है स्टार्ट करते हैं सब कुछ पॉइंट जैसे फर्स्ट इंट्रो ठीक है द ब्रीफ इंट्रो ऑफ जा ठीक है जैसा कि हम लोगों ने अपने पहले लेक्चर में देख लिया था कि हमने जावा का इंट्रोडक्शन बता दिया था कि जावा में क्या क्या चीजें होती है लेकिन फिर भी हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे ठीक है द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ जावा ठीक है इसी के अंदर जैसे लाइक सपोज कीजिए कि हमने पढ़ा था जे टू एस क्या था ठीक है जे टू डबल ई कॉन्सेप्ट क्या था और सब सर्टिफिकेशन लाइक कुछ ठीक है जे टू एस सी ठीक अगेन कुछ इंट्रो होगा फिर से इंट्रो ऑफ ठीक है, जेडीके, एंड ठीक, इंटर ऑफ जेडीके जेबीएम एंड जेआई पॉइंट थर्ड ठीक है हम यहां से बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे एक बेसिक प्रोग्राम और बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक प्रोग्राम प्रोग्राम विथ रिलेटेड ठीक है तो रिलेटेड Abstraction and encapsulation and polymorphism. ठीक ये कुछ points हो गए जो उसके अंदर हम basic program के साथ relate करते हुए बात करेंगे कि कौन सी चीजें क्या होती हैं नहीं होती ठीक है then next four मान लीजिए यहाँ हम देखेंगे class declaration class मेथड एंड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिफ्यूशन क्लियर देन पॉइंट कॉलिंग सिक्सिटी ऑफ मेथड्स लोकल 
लोकल वेरिएबल ठीक है स्टैटिक वेरिएबल लोकल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल इसी में स्टैटिक में एक होता है नॉन स्टैटिक और स्टैटिक वेरिएबल नहीं स्टैटिक वेरिएबल में नॉन स्टैटिक और स्टैटिक वेरिएबल नॉन स्टैटिक एंड स्टैटिक वेरिएबल कुछ इस टाइप से ठीक है लोकल वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल के क्या क्या चीजें होती है इसको थोड़ा सा डिस्कस करें पॉइंट नाइन ठीक है थोड़ा सा बात करते हैं टाइप ठीक है या बात कीजिए डेटा टाइप डेटा टाइप ठीक है डेटा टाइप्स में भी कौन कौन से चीजें होती है वो थोड़ा डिस्कस करेंगे भाई डेटा टाइप में कौन कौन सा होता है एक होता है जैसे मान लीजिए प्रीमेटिव डेटा टाइप प्रीमेटिव डेटा टाइप दूसरा रेफरेंस डेटा टाइप कुछ इस टाइप से कि प्रीमेटिव डेटा टाइप और रेफरेंस डेटा टाइप क्या क्या होता है इस सब चीजों पर डिस्कस करेंगे ठीक है उसके बाद हम देखते हैं मान लीजिए ये चीजें हो आगे कवर करते हैं जैसे तो कवर करने पे हम कौन कौन सा चीजें करेंगे प्रीमेटिव डेटा टाइप एंड रेफरेंस डेटा टाइप ठीक है उसके बाद हम देखते हैं लाइक सपोज कीजिए टेन कुछ ऑपरेटर्स पे बात करेंगे ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स इन जावा क्या क्या होता है जैसे लॉजिकल ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर स्प्लिट वाइज ऑपरेटर जो भी चीजें होती है वो हम ऑपरेटर्स के अंदर डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट की क्या क्या ऑपरेटर्स के अंदर होती है ठीक है, देन ठीक है अब जैसे मान लीजिए सम मोस्ट इंपॉर्टेंट की वर्ड सम मोस्ट इंपॉर्टेंट की वर्ड की वर्ड इन ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट की वर्ड लाइक इस मोस्ट इंपॉर्टेंट की वर्ड इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो जाएंगे कि जैसे लाइक सपोज कीजिए हमने बात किया स्टैटिक की वर्ड का स्टैटिक फाइनल ठीक है स्टैटिक फाइनल ठीक दिस सुपर ठीक है दिस सुपर उसके बाद मान लीजिए दिस सुपर हो गए फिर एबस्ट्रैक्ट ठीक है इंटरफेस इंटरफेस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की वर्ड है जिनका आपको हर प्रोग्राम में इस्तेमाल करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपको हमेशा डे वन के प्रोग्रामिंग से आपको इन सारे की को धीरे 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 यूज देखते जाएंगे ये बढ़ता ही चला जाएगा पहले प्रोग्राम में स्टैटिक होता है फिर हम देखेंगे वेरिएबल में फाइनल क्या है दिस की वर्ड क्या है सुपर से क्या होता है एबस्ट्रैक्ट की वर्ड क्या करता है इंटरफेस क्या है ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट की वर्ड है बिना इन की से जावा में आप कुछ भी नहीं कर सकते ठीक है इसीलिए इस की को हम बिल्कुल इस तरीके से पढ़ेंगे जस्ट लाइक आप पोस्टमार्टम कर देंगे इनके कि इसमें कैसे कैसे चीजें हम क्या इस्तेमाल करते हैं और कैसे क्या हो सकता है ठीक है देन टॉपिक हमारा क्या हो गया जैसे क्लर्क नंबर ठीक मान लीजिए यहां से आने के बाद सपोज कीजिए जैसे देश सुपर बढ़ रही है तो इसी में हम देखेंगे मेथड ओवर राइडिंग इसी कहते हैं तो इसी के अंदर आएगा फिर आगे चल के मैथड ओवर राइडिंग ओवर राइडिंग मेथड ओवर राइडिंग ठीक उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा मेथड ओवर राइडिंग के बाद सपोज कि थोड़ा सा केस तब देखते हैं टाइप एरे एरे इन जावा ठीक है डिस्कस करेंगे बेसिकली ये एरे इन जावा में क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सी सी प्लस प्लस के एरे और जावा के एरे में क्या क्या डिफरेंसेस हैं क्यों एरे इसका अलग होता है और सी प्लस प्लस और जस्सी के एरे में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और कैसे ये ज्यादा इंप्लीमेंटेड है इन जावा के ठीक है थोड़ा सा बात करेंगे आगे देखते हैं वैसे थर्टी अब यहां से आते हैं सपोज कीजिए फोर्टी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट ठीक है और इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे रन टाइम इनपुट इन जावा यूजिंग स्कैनर क्लास स्कैनर क्लास ठीक है रन टाइम इनपुट इन जावा यूजिंग स्कैनर क्लास थोड़ी सी बात करेंगे कि जावा में हम रन टाइम इनपुट कैसे लेते हैं उसके लिए कौन सी क्लास इंपॉर्टेंट है और क्यों हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं 
और क्या क्या तरीका हो सकता है इनपुट लेने का वो हम थोड़ा इन सारी चीजों के साथ देखेंगे ठीक है देन यहाँ से आता है फिर अब हम यहाँ से प्रॉब्लम अपना बनाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर तीन पे आएंगे हम जैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग एक्सेप्शन एंड हैंडलिंग अब एक्सेप्शन एंड हैंडलिंग के अंदर भी अगर हम कोशिश करें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें पढ़ना पड़ेगा इसमें भी बहुत सारी की हैं जो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा जैसे ट्राई कैच थ्रो थ्रोज फाइनली इन दर तो इन सारे की को हम वन बाई वन चेक करेंगे कैसे हम ट्राई कैश थ्रो थ्रो फाइनली देखते हैं और टाइप ऑफ एक्सेप्शन क्या होते हैं ठीक है इनके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ एक्सेप्शन क्या है ठीक है इसी के अंदर टाइप ऑफ एक्सेप्शन टाइप ऑफ एक्सेप्शन कैसे टाइप ऑफ एक्सेप्शन क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इन सारी चीजों को हम वन बाई वन देखेंगे तो थोड़ी देर के लिए आप मैं इस वीडियो को रोक रहा हूँ ताकि आप लोग इसको थोड़ा नोट कर ले और फिर हम लोग इसके आगे फिर कंटिन्यू करते हैं ओके बारे में बात कर रहे थे किसी में हम देखते हैं जैसे मान लीजिए कस्टम एक्सेप्शन के बारे में कस्टम एक्सेप्शन ठीक है और साथ ही साथ एक्सेप्शन के अंदर ओवर राइडिंग एंड एक्सेप्शन ठीक है ओवर राइडिंग ठीक है ओवर राइडिंग एंड एक्सेप्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू पर्पस के लिए ध्यान रखिएगा एक्सेप्शन के अंदर ओवर राइडिंग क्या होता है ठीक है कि अगर ओवर राइडिंग मेथड के बारे में अगर एक्सेप्शन की बात करें तो फिर कैसे इस कॉन्सेप्ट को डील करेंगे ये थोड़ा सा एक्सेप्शन राइडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पुट किए जाते हैं ठीक चलिए द नेक्स्ट पॉइंट आई थिंक इट इज अटीन नंबर ठीक है फिफ्टीन हम कवर कर चुके थे और ये सिक्सटीन होगा ठीक है तो सिक्सटीन पर हम बात करते हैं जैसे एक्सेप्शन राइडिंग के बाद हम थोड़े से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जैसे पैकेज का पैकेज पैकेज इन जवाब ठीक है सेवेंटी हम आएंगे इस कॉन्सेप्ट के बाद पैकेजेस कैसे बनाते क्या होता है देन यहां से आएंगे आएंगे जीवाई के ऊपर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ठीक है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हम जवाब कवर करेंगे और इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है ठीक है जैसे रिलेटेड इसके जीवाई के रिलेटेड पैकेजेस कौन कौन से हैं इसीलिए हम लोग पैकेज पहले कवर करेंगे ताकि मैं पैकेजेस यहाँ इंक्लूड करूँ तो आप लोग को समझ में आए कि हम लोग क्या करने वाले हैं तो इसके अंदर दो मेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है एडब्ल्यू डी एंड स्विंग एंड स्विंग एडब्ल्यू डी एंड स्विंग हम इन दोनों चीज को कवर करेंगे जीवाई के अंदर एडब्ल्यू डी एंड स्विंग क्या क्या रिलेटेड क्लासेस होते हैं इन लोगों में वो हम सारे कवर करेंगे जैसे मान लीजिए फ्रेम ठीक है और जैसे कॉम्पोनेंट क्लास हो गया कंटेनर क्लास हो गया जैसे कॉम्पोनेंट कंपोनेंट एक्सेट्रा ये सारी चीजें बटन बहुत सारी चीजें ये कोई सिंक्रोनाइज ऑर्डर नहीं है जिस ऑर्डर में मैं लिख रहा हूँ बस मेरे को कुछ कुछ क्लासेस के बारे में ध्यान रखना है जिस चीज को मेरे को डिस्कस करना है बट बहुत ही डिटेल में हम इन सारी चीजों को डिटेल करेंगे कि कैसे हम बटन लेवल फ्रेम सब कुछ कैसे बनाते हैं फ्रेम टू फ्रेम कॉलिंग मैकेजम क्या होता है एडवर्टीज फ्रेम का डिफरेंसेस क्या होता है बहुत सारी चीजें इसके अंदर है ये सबसे बड़ा टॉपिक होता है जीओ और कोरियावा के अंदर कि इसको कवर करने में बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है और एक एक चीज हम क्लियर करते चले जाएंगे कि इसके अंदर क्या होता है उतना स्पेस नहीं है जिसमें मैं इसको लिख सकूं बस इतना ध्यान रखें कि ए डब्ल्यू टी स्विंग्स के अंदर हम सारी चीजें हैं और उन सारी चीजों से हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लाइक प्रोग्राम्स बनाएंगे ठीक है ठीक देन स्टार्ट रेटिंग मल्टी थ्रेडिंग मल्टी थ्रेडिंग ठीक है मल्टी थ्रेडिंग के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है इंपॉर्टेंट मैथड्स होते हैं कुछ ठीक है कि कौन कौन से मेथड्स हम बाय डिफॉल्ट जो जावा की तरफ से सपोर्टेड मेथड्स होते हैं जैसे जो डिफॉल्ट मेथड हो डिफॉल्ट मेथड्स ठीक है डिफॉल्ट मेथड्स बाय जावा लाइक जैसे सेलेक्ट मेथड ठीक है स्टार्ट मेथड स्टार्ट मेथड 
रन मेथड ठीक है कुछ ब्लॉक्स वगैरह या फिर सिंक्रोनाइज्ड टाइप से बैकअप सिंक्रोनाइजेशन और कैसे इसके अंदर हम सिंक्रोनाइजेशन का कांसेप्ट लेते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है मल्टी थ्रेडिंग के लिए और ये भी बता दो कि सिस्टम हैंडलिंग और मल्टी थ्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू के लिए बहुत सारी चीज बहुत सारे इंटरव्यूज यहां से क्लियर होते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चंस सिस्टम हैंडलिंग और मल्टी थ्रेडिंग से ही पूछे जाते हैं ठीक है एक से एक क्वेश्चन सिस्टम बनते हैं और हमेशा नए नए क्वेश्चंस यहां से अराइज होते हैं बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं सर मल्टी थ्रेडिंग के क्वेश्चन सबसे सॉल्व नहीं होता या इनका इंटरव्यू के लिए मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है कहां से स्टार्टअप में तो हम बहुत सारी चीजें इसमें बताएंगे कि मल्टी थ्रेडिंग हम कैसे यूज करते हैं जावा में और कितना कैसे इस्तेमाल करते हैं ठीक है देन 19 चैप्टर नंबर 19 पर बात करें ठीक है यहां से हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कांसेप्ट इन फाइल सिस्टम फाइल इनपुट आउटपुट सिस्टम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम कह दीजिए ठीक है मतलब फाइल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के बारे में तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर है सर बहुत सारी चीज लाइक बाइट स्ट्रीम के अंदर क्या कांसेप्ट होने वाला है ठीक है कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर क्या कॉन्सेप्ट होने वाला है स्ट्रिंग के अंदर क्या क्या होने वाला है तो देर इज वेरियस ठीक है बहुत सारी चीजें हैं इनके अंदर कि कैसे कैसे हम काम करने वाले वाइट स्ट्रिंग और कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर इसलिए इतना मैं बता नहीं सकता हूँ जब हम लोग सेशन को कंटिन्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा वाइट स्ट्रिंग कैरेक्टर स्ट्रिंग और फाइल के रिगार्डिंग की कितनी सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे ठीक है देन पॉइंट नंबर ट्वेंटी ठीक है उसके बाद हम इसको कवर करने के बाद हम यहाँ बात करेंगे जैसे कनेक्टिविटी ठीक है कनेक्टिविटी किसी को बहुत सारे लोग बोलते हैं जेडीबीसी कनेक्टिविटी आप कह सकते हैं जेडीबीसी कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी ठीक है क्या क्या होता है कैसे करते हैं थ्रू जैसे मान लीजिए हम मोराइकल से करके देखेंगे ठीक है माई सिक्वल से करके देखेंगे ठीक है जो भी हम इसको करके देखेंगे कि आप कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद मान लीजिए ये तो हो गया हमारे पास एक मोटा मोटा सिलेबस कि हम लोग को इतना तो कवर करना ही करना है अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं ठीक है जो इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करेंगे मतलब और इंटरव्यू के लिए ठीक है तो चैप्टर नंबर ट्वेंटी वन में जो रिलेटेड चीजें हैं लाइक मान लीजिए हम स्प्रिंग के ऊपर बात करें ठीक है कंप्लीट और स्प्रिंग सिर्फ स्प्रिंग क्लासेस के बारे में बात करें स्प्रिंग क्लासेस के बारे में बात ठीक है हो सकता है ये कोई ऑर्डर नहीं है हम जेडीबीसी कनेक्टिविटी लास्ट में भी पढ़ सकते हैं बीच में भी पढ़ सकते हैं नीड है कि हम कैसे इस्तेमाल करेंगे और कैसे हम कहां कहां इसको पढ़ सकते हैं ये कोई ऑर्डर नहीं है आपको ध्यान रखिएगा कि हम इस तरीके से नहीं यहां तक तो समझ में आता है लेकिन हां जेडीबीसी कनेक्टिविटी हम सबसे लास्ट में लेंगे मैंने यहां लिख दिया बट ये सबसे लास्ट में चला जाएगा ठीक है स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे फिर मान लीजिए हम यहां पे बात करते हैं रैपर क्लासेस की रैपर क्लासेस इन जावा क्या होता है रैपर क्लासेस इन जावा Then, ठीक है तो स्ट्रिंग क्लासेस और स्ट्रिंग क्लास स्ट्रिंग क्लास नॉट क्लासेस स्ट्रिंग क्लास और रैपर क्लासेस के इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है मान लीजिए रैपर क्लास के अंदर हम पढ़ते हैं क्या क्या पढ़ते हैं जैसे देख लेते हैं हम पढ़ते हैं बॉक्सिंग बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग ठीक है ऑटो बॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग ठीक ये सारी चीजें हम कवर करेंगे कब क्या हुआ नहीं हुआ ठीक नेक्स्ट ट्वेंटी थ्री ठीक अब जावा के अंदर जो बहुत सारी चीजें हो जाए बहुत लार्ज बना देता है तो हम लोग थोड़ा सा सिलेबस शॉर्ट करते हैं तो ये तो हमारा शॉर्ट हो गया अब हम और आगे चलना चाहते हैं तो हम आएंगे यहाँ कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर कलेक्शन फ्रेमवर्क ये एक ऐसे जावर की चैप्टर है जिसको अपने आप में बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है ठीक है तो जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन और प्रॉपर तरीके से आपको समराइज करके बताएंगे कि कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे कैसे करेंगे और स्टेप बाई स्टेप हम कलेक्शन फ्रेमवर्क को भी कम्प्लीट करेंगे ठीक है तो ओवरऑल ये हमारा पूर्व जावा का सिलेबस है सिलेबस ऑफ जे टू एस ये समराइज सिलेबस हुआ कि हम इस टाइप से अपने वीडियो लेक्चर के अंदर सारी चीज करते जाएंगे ठीक है तो जितने भी चीज हैं आप लोग प्लीज इसको सब्सक्राइब करें कमेंट करें फॉलो और देखते रहें और हम एक एक चीज आपको सारी सारी चीज अपने ट्यूटोरियल्स में कंप्लीट करेंगे ठीक है सो थैंक यू गाइस थैंक यू